when the ph value of water is ph value of water ki hobe acidic kokhon bolbo amra dekho age din ekta jinish dekhiyechhilam ki je sathe jodi kom hote tahole take ki bolche acidic ar sathe jodi beshi hoy ph value tahole take bolche alkaline ar sathe hote neutral ph value 7 hole seta hote neutral ar value ta koto dur bhari kore 0 theke 14 obdi tahole ki boleche eta je acid thik ache acid bole je tahole less than 7 hobe ar next dekho boleche more than 7 tahole seta ki hobe alkaline thik ache option tahole c hoye jabe tar pore 103 te ki boleche alkanity in water is caused by alkanity ki karone hoy dekho sodium carbonate potassium carbonate আর ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড এই তিনটে কারণে কিন্তু অ্যালকানিটি হতে পারে তাহলে অপশন কি হয়ে গেল ডি নেক্সট চলে যাব কি বলেছে দা ম্যাক্সিমাম পারমিসিবল ক্লোরিন কন্টেন্ট ফর পাবলিক সাপ্লাইস শুড বি বিটুইন ক্লোরিন কন্টেন্ট কত থাকে আগের দিন দেখো ছকে আমি লিখে দিয়েছিলাম তাও দেখে দিচ্ছি দেখো ক্লোরিন কত থাকে 0.1 থেকে 0.2 তাহলে অপশন কি হয়ে যাবে এ 0.1 থেকে 0.2 পিপিএম নেক্সট চলে যাই 105 কি বলেছে দা ম্যাক্সিমাম পারমিসিবল কোয়ান্টিটি অফ আয়রন এন্ড ম্যাঙ্গানিজ ইন ওয়াটার ফর ডোমেস্টিক পারপাস এটা মনে রাখতে হবে আয়রন এবং ম্যাঙ্গানিজ কত থাকে 0.3 পিপিএম এটাও ছকে কিন্তু আমরা লিখেছিলাম ঠিক আছে দেখো আয়রন ম্যাঙ্গানিজ কি আছে 0.3 নেক্সট চলে যাব কি দিয়েছে পিএইচ ভ্যালু ফর পাবলিক সাপ্লাইস ইজ লিমিটেড ফর পিএইচ ভ্যালু কত হয় এটা মনে রাখবে পয়েন্ট সিক্স থেকে পয়েন্ট এইট এটাও লেখা ছিল আমার নেক্সট চলে যাব হান্ড্রেড সেভেন দ্য কোয়ান্টিটি অফ আর্সেনিক ইন ওয়াটার ফর ডোমেস্টিক পারফার শুড নট বি মোর দ্যান পয়েন্ট জিরো পয়েন্ট জিরো ফাইভ এটা একদম কারেক্ট কারণ আর্সেনিক এবং লেট বলেছিলাম কি পয়েন্ট জিরো ফাইভ পিপিএম অবধি হবে তাহলে এটা ট্রু নেক্সট বলেছে ম্যাক্সিমাম পারমিসিবল কোয়ান্টিটি অফ লেট এখনই বললাম যে আর্সেনিক আর লেট কিন্তু একই হয় তাহলে কি হবে পয়েন্ট জিরো ফাইভ পিপিএম অপশান তাহলে বি নেক্সট চলে যাব কি আছে নাইন নাম্বার দ্য কপার কন্টেন্ট ইন ওয়াটার ফর ডোমেস্টিক পারপাস শুড নট বি মোর দ্যান না লেস দ্যান থ্রি পিপিএম মোর দ্যান হবে অপশান তাহলে বি এর বেশি হবে না নেক্সট পেজে যাব দেখো কি আছে হান্ড্রেড টেন সোডিয়াম কার্বোনেট কজ সোডিয়াম কার্বোনেট কি হয় সফটেন দ্য ওয়াটার আমি আগের দিন লিখে দিয়েছিলাম কি কি কারণে সফটেন হয় একবার দেখিয়ে দিই কি ছিল সোডিয়াম ক্লোরাইড কার্বোনেট আর বাই কার্বোনেট সোডিয়ামের তাহলে কার্বোনেট বাই কার্বোনেট আর ক্লোরাইড তাহলে এখানে কার্বোনেট দিয়েছে দেখো সোডিয়াম কার্বোনেট তাহলে সফটেন অপশান বি নেক্সট চলে যাবো হান্ড্রেড ইলেভেন হার্ড ওয়াটার মে কজ বাস্টিং অফ বয়লার এটা একদম কারেক্ট আছে তারপরে আছে কি হান্ড্রেড টুয়েলভ দ্য ম্যাক্সিমাম পারমিসাল ফ্লোরিন কন্টেন্ট ইন ওয়াটার ফর ডোমেস্টিক সাপ্লাই শুড বি ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ পিপিএম অপশান তাহলে বি নেক্সট হচ্ছে হান্ড্রেড থার্টিন স্পেয়ার সেফ ব্যাকটেরিয়া আর কল এরে দেখাই তোমাদের দেখো ব্যাকটেরিয়া কি হচ্ছে সিঙ্গল সেল অর্গানিজম ইউজফুল ব্যাকটেরিয়াকে কি বলছে নন প্যাথোজেনিক আর হার্মফুল ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে প্যাথোজেনিক স্পেয়ার সেফ ব্যাকটেরিয়া কি কোকি রড সেফ হচ্ছে ব্যাকিলি আর টুয়েস্টেড সেফ হচ্ছে কি স্পাইরিলা আর অ্যারোবিক কি হচ্ছে যেটা দের রিকোয়ার অক্সিজেন মানে অক্সিজেন থাকলে তবে যে ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারে সেটা হচ্ছে অ্যারোবিক বা অক্সিজেন না থাকলে কিন্তু এই ব্যাকটেরিয়া থাকতে পারবে না অ্যানারোবিক কি উইদাউট অক্সিজেন অক্সিজেন ছাড়াও এরা থাকতে পারে ফ্যাকাল্টেটিভটা কি উইথ অর উইদাউট অক্সিজেন অক্সিজেন থাকলেও থাকতে পারবে না থাকলেও থাকতে পারবে সেটা কি ফ্যাকাল্টেটিভ ব্যাকটেরিয়া তাহলে আমাদের এখানে কোয়েশ্চেনে কি দিয়েছিল যে স্পেয়ার সে ব্যাকটেরিয়া বললেন কি স্পেয়ার সে ব্যাকটেরিয়া কোকি তাহলে অপশান কি হয়ে যাবে সি নেক্সট চলে যাই কি বলেছে হান্ড্রেড ফরটিন বি কলি আর ই কলি আর হার্মলেস অর্গানিজম বাট দে আর প্রেজেন্স বি কলি আর ই কলি কিন্তু হার্ম নয় হার্মফুল ব্যাকটেরিয়া নয় ঠিক আছে কিন্তু 
তাদের প্রেজেন্সে কি ইন্ডিকেট করে ওয়াটার ইন্ডিকেট দা প্রেজেন্স অফ প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়া তারা যদি ওয়াটারের মধ্যে প্রেজেন্ট থাকে তাহলে কি জানবো সেখানে প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়া আছে তাহলে অপশন এ নেক্সট চলে যাব হান্ড্রেড ফিফটিন মেম্বেল ফিল্টার টেকনিক ইজ ইউজ ফর টেস্টিং মেম্বেল ফিল্টার টেকনিক বা এম এফ টি কী কারণে ইউজ করা হয় মনে রাখবে এটা ই কলির জন্য ই কলির জন্য আমরা এই টেকনিকটা ইউজ করি নেক্সট চলে যাব হান্ড্রেড সিক্সটিন ওয়াটার ইজ ড্যাস ফেন প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়ার প্রেজেন্ট এখনই বললাম প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়া কি হয় হার্মফুল হয় তাহলে অপশান বি আর নন প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়া কি হচ্ছে হার্মফুল নয় ঠিক আছে তাহলে হান্ড্রেড সেভেন্টিন দেখি এবার বলছে ব্যাকটেরিয়া হুইচ রিকোয়ার অক্সিজেন ফর দেয়ার সার্ভারেবল ইজ নোন অ্যাস এখনই বললাম যদি অক্সিজেন থাকে তখন কি ব্যাকটেরিয়া হতে পারে অ্যারোবিক আর নেক্সট দেখো উইদাউট অক্সিজেন দিয়েছে নেক্সট কোয়েশ্চেনে উইদাউট অক্সিজেন কি হবে অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া ঠিক আছে এবার নাইনটিন চলে যায় বলেছে ব্যাকটেরিয়া উইচ ক্যান সার্ভাইভ উইথ অর উইদাউট ফ্রি অক্সিজেন ইজ নোন অ্যাজ ফ্যাকাল্টেটিভ এটা তো পড়লাম এখনই উইথ অর উইদাউট অক্সিজেনে কি হয় থাকতে পারে কোনটা ফ্যাকাল্টেটিভ ব্যাকটেরিয়া অপশান তাহলে এ নেক্সট কি আছে হান্ড্রেড টোয়েন্টি ওয়ান ব্যাকটেরিয়া হুইচ কজ ডিজিজ আর কল যেটা ডিজিজ ঘটায় এখানে তো নেই প্যাথোজেনিক অপশানে তাহলে অপশান ডিউ হয়ে যাবে নান অব দ্য অ্যাব যদি প্যাথোজেনিক থাকতো তাহলে কিন্তু প্যাথোজেনিক হতো নেক্সট কি আছে হান্ড্রেড টোয়েন্টি টু কি বলছে টোটাল কাউন্ট অফ ব্যাকটেরিয়া পার কিউবিক সেন্টিমিটার ফর ডোমেস্টিক পারপাস ভ্যারিস ফর্ম এটা মনে রাখবে টোটাল কাউন্ট অফ ব্যাকটেরিয়া জিরো থেকে হান্ড্রেডের মধ্যে হয় এর বেশি হবে না পার কিউবিক সেন্টিমিটারে এতগুলো থাকতে পারে ঠিক আছে ব্যাকটেরিয়া তারপরে হান্ড্রেড টোয়েন্টি থ্রি কপার সালফেট ইজ দ্য মোস্ট কমন কেমিক্যাল ইউজ ফর কন্ট্রোলিং এটা মনে রাখবে কন্ট্রোলিং অ্যালগি অ্যালগি কন্ট্রোলের জন্য আমরা এই কম্পোনেন্টে ইউজ করি তাহলে অপশান বি নেক্সট চলে যাব হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফোর কি বলেছে বায়োকেমিক্যাল অক্সিজেন ডিমান্ড বা বিওডি যাকে বলে অফ সেফ ড্রিঙ্কিং ওয়াটার মাস বি বিওডি কত থাকতে পারে জিরো এটা মনে রাখবে জিরো অপশান তাহলে এ নেক্সট চলে যাব কি বলেছে হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফাইভ দ্য প্রসেস অফ এক্সক্লুডিং লার্জ সাইজ পার্টিকেলস ফ্রম ওয়াটার উইথ হেল্প অফ স্কিন ইউজ কল ফিল্টেশন স্কিন যখন ইউজ করব তখন সেটা স্কিনিং প্রসেস বলে তাহলে এটা অপশান বি হবে চলে যাই এরপরে দেখো স্টেপ অফ ট্রিটমেন্ট এবার ট্রিটমেন্ট করব ওয়াটারে ট্রিটমেন্ট হলো কি কি প্রসেস হয় স্ক্রিনিং তারপরে হচ্ছে সেডিমেন্টেশন আর সেডিমেন্টেশন উইথ কোয়াগুলেশন আছে দেখো এখানে লিখেছি সেডিমেন্টেশন উইথ কোয়াগুলেশন তারপরে ফিল্টেশন আছে আর লাস্টে কি আছে ডিসইনফেকশান ঠিক আছে তাহলে আমরা পরপর স্টেপগুলো পড়ে যাই ওতে দেখো স্ক্রিনিং স্ক্রিনিংটা কি রিমুভিং ফ্লোটিং পার্টিকেলস আর অ্যাঙ্গেলে কত থাকে স্ক্রিনের অ্যাঙ্গেলে থাকে পঁয়তাল্লিশ থেকে ষাট ডিগ্রির মধ্যে ঠিক আছে আর ভেলোসিটি কত হয় ওয়াটারে পয়েন্ট সেভেন ফাইভ থেকে ওয়ান মিটার পার সেকেন্ড এটা মনে রাখতে হবে দেখো এটা থেকে কোশ্চেন পেয়ে যাবো তাহলে কি বলেছে যে মেথড অ্যাডপ্টেড ফর রিমুভিং বুসেস ব্রাঞ্চেস আর ডেব্রিজ ইটিসি ফ্রম দ্য ওয়াটার ইজ নোন অ্যাজ তাহলে স্ক্রিনিং এটা স্ক্রিন দিয়ে আমরা রিমুভ করতে পারি দ্য প্রসেস অফ স্ক্রিনিং দ্য স্ক্রিনস শুড বি ইনক্লাইন অ্যাট অ্যাঙ্গেল কত অ্যাঙ্গেলে ইনক্লাইন করা থাকে এখনই পড়লাম পঁয়তাল্লিশ থেকে ষাট ডিগ্রির মধ্যে তাহলে অপশান সি নেক্সট পেতে যাব দেখো কি আছে ওয়ান টোয়েন্টি এইট দ্য এরিয়া হাওয়া ওপেনিং স্কিন শুড বি সার্চ দ্যাট দ্য ভেলোসিটি অফ ফ্লো এখনই পড়লাম ভেলোসিটি অফ ফ্লো কি হবে ডাজ নট এক্সিড কার বেশি হবে না পয়েন্ট সেভেন ফাইভ থেকে এক মিটার পার সেকেন্ডের বেশি হবে না ডাজ নট এক্সিড অপশান তাহলে এ নেক্সট চলে যাব হান্ড্রেড টোয়েন্টি নাইন প্লেন সেডিমেন্টেশন ইজ প্রসেস অফ রিটেনিং ওয়াটার ইন এ বেসিং শো দ্যাট দ্য সাসপেন্ডেড পার্টিকেল সেটেল ডাউন অ্যাজ এ জে রেজাল্ট অফ এটা মনে রাখবে কি হিসাবে সাসপেনশন হয় বা সেটেল ডাউন করে সেটা হচ্ছে অ্যাকশন অফ গ্র্যাভিটি অ্যান্ড ফোর্স গ্র্যাভিটির জন্যে তারা সেটেল হয়ে যায় তো এবার সেডিমেন্টেশনটা একটু পড়ে নিই প্রথমে স্ক্রিনিং বললাম সেকেন্ডটা কি হচ্ছে ট্রিটমেন্টের সেকেন্ড প্রসেস হচ্ছে সেডিমেন্টেশন দু রকম হয় একটা প্লেন সেডিমেন্টেশন একটা সেডিমেন্টেশন উইথ কোয়াগুলেশন প্লেন সেডিমেন্টেশন ইউব্রিটিস কতটা দূর করতে পারে বা রিমুভ করতে পারে সেভেন্টি পারসেন্ট 
আর সাসপেন্ডেড সলিড কত পার্সেন্ট করে ষাট পার্সেন্ট আর ব্যাকটেরিয়া হচ্ছে সেভেন্টি ফাইভ পার্সেন্ট আর ডিটেনশন পিরিয়ড কত ছয় থেকে আট ঘন্টা আর ডেপথ অফ ট্যাঙ্ক কত হয় এই যে প্লেন সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্ক যেটা ইউজ করি তার ডেপথ হয় হচ্ছে তিন মিটার থেকে ছ মিটার আর ভেলোসিটি হয় ফাইভ এম এম পার সেকেন্ড আবার এটাকে যদি ইউনিট চেঞ্জ করে লিখি তিরিশ সেন্টিমিটার পার মিনিট কারণ এই দুটোই আমাদের পরীক্ষাতে পড়ে তো সেই জন্য আমি দুটোই অর্ধে লিখে রেখেছি একটা ফাইভ এম এম পার সেকেন্ড আর একটা তিরিশ সেন্টিমিটার পার মিনিট তারপরে দেখে নেব দেখো সেডিমেন্টেশন উইথ কোয়াগুলেশন আছে কখন ইউজ করব যখন টার্বিডিটিটা পঁয়তাল্লিশ পিপিএম যদি বেশি হয়ে যায় তখন কিন্তু আমাদের প্লেন সেডিমেন্টেশনে হয় না তখন কোয়াগুলেশন বা এজেন্ট একটা ইউজ করতে হয় তাকেই বলে সেডিমেন্টেশন উইথ কোয়াগুলেশন এজেন্টটা কি অ্যালার্ম এটুকু মনে রাখবে তাহলে কোয়েশ্চেন করে যাই এটা কি বললাম অ্যাকশনের গ্র্যাভিটির দ্বারা তারা সেটেল ডাউন হয় নেক্সট চলে যাবো ওয়ান থার্টি দ্য রেট অফ সেটেলিং অফ এ পার্টিকালস ইন ওয়াটার ডিপেন্স আপন সেটেলিং যে পার্টিকালসগুলো আছে তারা কিসের ওপর ডিপেন্ড করে ভিসকোসিটি অফ ওয়াটার ডেন্সিটি অফ ওয়াটার স্পেসিফিক গ্র্যাভিটি অফ পার্টিকালস অল অফ দিস এই তিনটের ওপরই ডিপেন্ড করে নেক্সট দেখো ওয়ান থার্টি ওয়ান দ্য পার্টিকেল উইল সেটেল ডাউন মোর র্যাপিডলি ইন ওয়াটার অ্যাট হাই টেম্পারেচার দ্যান অ্যাট লো টেম্পারেচার যদি টেম্পারেচার বেশি হয় তখন সেটেল ডাউন কিন্তু তাড়াতাড়ি হয় মানে তাড়াতাড়ি সেটেল হয়ে যায় অপশান তাহলে এ নেক্সট চলে যাব ওয়ান থার্টি টু দ্য ডিটেনশন টাইম অফ অর্ডিনারি প্লেন সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্ক এখনই বললাম কি হয় ছয় থেকে আট ঘন্টা অপশান তাহলে সি ইন এ প্লেন সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্ক আন্ডার নর্মাল কন্ডিশন ইম্পিউরিটিস এখনই কি বললাম ইম্পিউরিটিস কত পার্সেন্ট রিমুভ করতে পারে সেভেন্টি পার্সেন্ট আর সাসপেনের সলিড কিন্তু সিক্সটি পার্সেন্ট আর ব্যাকটেরিয়া হলে কিন্তু পঁচাত্তর পার্সেন্ট হবে তাহলে ইম্পিউরিটিস হয়ে গেল সেভেন্টি পার্সেন্ট অপশান তাহলে সি নেক্সট চলে যাব ওয়ান থার্টি ফোর কি আছে ইন দ্য ডিজাইন অফ এ সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্ক দ্য এসেন্সিয়াল ফ্যাক্টর টু বি কনসিডার ইজ কি কি ফ্যাক্টর আমরা কনসিডার করি পিরিয়ড অফ ডিটেনশন সার্জ ক্যাপাসিটি ভেলোসিটি অফ ফ্লো এই তিনটেই আমরা কিন্তু কনসিডার করি তাহলে অপশান ডি নেক্সট চলে যাবো ওয়ান থার্টি ফাইভ দ্য ভেলোসিটি অফ ফ্লো ইন এনি সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্ক শুড বি এখানে আমরা কিন্তু পড়ে এলাম কি ভেলোসিটিটা কত হয় ফাইভ এম এম পার সেকেন্ড বা তিরিশ সেন্টিমিটার পার মিনিট দুটোই মনে রাখবো এখানে ফাইভ এম এম পার সেকেন্ড দিয়েছে তাহলে অপশান সি নেক্সট চলে যাবো ওয়ান থার্টি সিক্স দ্য প্রসেস অফ অ্যাডিং সার্টেন কেমিক্যাল টু ওয়াটার ইন অর্ডার টু ফর্ম ফকুল অ্যান্ড পার্টিকেল ফর অ্যাবজর্ভিং অ্যান্ড এন্টারিং কলোডাল ম্যাটার ইজ কল সেডিমেন্টেশন উইথ কল কোয়াগুলেশন তাহলে কি একটা কেমিক্যাল অ্যাড করে দিচ্ছি কি বললাম কোয়াগুলেন্ট এজেন্ট অ্যালার্ম অ্যালার্ম অ্যাড করছি ঠিক আছে সেটাকে কি বলছে আমাদের সেডিমেন্টেশন উইথ কোয়াগুলেশন তাহলে অপশান এ এটা কারেক্ট আছে নেক্সট চলে যাবো ওয়ান থার্টি সেভেন দ্য লেন্থ অফ রেকটাঙ্গুলার সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্ক শুড বি নট মোর দ্যান ফোর টাইমস উইথ এল সমান কি হয় ফোর ডব্লু ফোর ডব্লু মানে হচ্ছে উইথ তাহলে লেন্থটা কি হয়ে যাচ্ছে উইথের চার গুণ হয় ঠিক আছে এটা মনে রাখতে হবে অপশান তাহলে কি হয়ে গেল সি নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাবো ওয়ান থার্টি এইট দ্য এফিসিয়েন্সি অফ সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্ক ফর এ গিভেন ডিসচার্জ ক্যান বি ইনক্রিজ বাই এফিসিয়েন্সিটা কিভাবে ইনক্রিজ করবে এটা মনে রাখবে এফিসিয়েন্সিটা ইনক্রিজ করবে ইনক্রিজ দ্য সারফেস এরিয়া অফ ট্যাঙ্ক সারফেস এরিয়া যদি ট্যাঙ্কে বাড়ানো হয় তাহলে এফিসিয়েন্সিটা বাড়বে অপশান তাহলে সি নেক্সট চলে যাবো উইচ অফ দ্য ফলিং স্টেটমেন্ট ইজ কারেক্ট পড়ি স্ক্রিনস আর ইনক্লাইন টু ইনক্রিজ দ্য ওপেনিং এরিয়া প্লেন সেডিমেন্টেশন ইজ ইউজফুল অ্যাজ এ প্রসেস প্রিলিমিনারি টু ফার্দার ট্রিটমেন্ট প্লেন সেডিমেন্টেশনটা কি হয় এটা প্রিলিমিনারি ট্রিটমেন্ট কিন্তু এরপরে কিন্তু আরও ট্রিটমেন্ট করতে হয় ঠিক আছে এটা রেশিও অফ ভলিউম অফ বেসিন অফ সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্ক টু রেট অফ ফ্লো ইজ কল ডিটেনশন পিরিয়ড ডিটেনশন পিরিয়ড কাকে বলে রেশিও অফ ভলিউম অফ বেসিন অফ সেডিমেন্টেশন ট্যাঙ্ক টু রেট অফ ফ্লো এটাকে কি বলছে ডিটেনশন পিরিয়ড এটাও ঠিক আছে তাহলে তিনটের স্টেটমেন্টই কারেক্ট আছে তাহলে অপশান ডি নেক্সট চলে যাব দেখো ওয়ান ফর্টি কী বলছে মোস্ট কমন কোয়াগুলেন্ট ইজ অ্যালার্ম একটু আগে পড়লাম কোয়াগুলেন্ট কি হয় 
অ্যালার্ম মোস্ট কমনলি ইউজ করি আমরা নেক্সট ওয়ান ফর্টি ওয়ান হোয়েন টারবিডিটি অফ ওয়াটার এক্স ইস অ্যাবাউট কি হচ্ছে ফর্টি ফাইভ পিপিএম ফর্টি ফাইভ পিপিএম যদি বেশি হয় তাহলে কুয়াগুলেন শুড বি অ্যাডোপ্টেড মানে কুয়াগুলের সন এজেন্টা লাগবে আমাদের ঠিক আছে দেখো কি লিখেছিলাম সেডিমেন্টেশন উইথ কুয়াগুলেশন টারবিডিটি কখন হবে পঁয়তাল্লিশের বেশি যদি হয় তখন আমাদের কিন্তু কুয়াগুলেন এজেন্ট লাগবে তাহলে শুড বি অ্যাডোপ্টেড নেক্সট চলে যাব ওয়ান ফর্টি টু ইন ড্রাই ফিডিং টাইপ অফ কুয়াগুলেন দ্য ডোজ অফ কুয়াগুলেন ইজ কন্ট্রোল বাই এটা মনে রাখবে কী দিয়ে কন্ট্রোল করা হয় ওয়াম হুইল অপশান তাহলে বি নেক্সট চলে যাব ওয়ান ফর্টি থ্রি হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ নট কুয়াগুলেন এজেন্ট এই তিন চারটের মধ্যে কোনটা কুয়াগুলেন এজেন্ট নয় মনে রাখবে কপার সালফের কুয়াগুলেন এজেন্ট নয় ফেরিক সালফেট ফেরিক ক্লোরাইড আর অ্যালুমিনিয়াম সালফেট এই তিনটেই কিন্তু কুয়াগুলেন এজেন্ট আর মোস্ট কমন যখন বলবে তখন হবে কি অ্যালার্ম মোস্ট কমনলি হচ্ছে অ্যালার্ম নেক্সট পেজে যাব দেখো ওয়ান ফর্টি ফোর কী বলেছে তা অ্যালার্ম হোয়েন মিক্স উইথ ওয়াটার অ্যাজ কুয়াগুলেন অ্যালার্ম যখন ওয়াটারে মিস করব তখন কি হয় ডিক্রিজ পিএস ভ্যালু অফ ওয়াটার পিএস ভ্যালু অফ ওয়াটারটা ডিক্রিজ করবে তাহলে অপশান বি নেক্সট চলে যাই ওয়ান ফর্টি ফাইভ কোয়াগুলেশন ইজ রিকোয়ার ভেন পার্টিকেলস আর কোয়াগুলেশন কখন দরকার হয় যখন পার্টিকেল সাইজটা কি হবে ফাইন অপশান তাহলে কি হয়ে গেল এ নেক্সট চলে যাব অ্যালুমিনিয়াম সালফেট মে বি ইউজ ফর কোয়াগুলেশন একটু আগেই পড়ে এলাম যে অ্যালুমিনিয়াম সালফেট কোয়াগুলেশন এজেন্ট তাহলে অপশান এ হয়ে যাবে নেক্সট চলে যাই দ্য ভলুম অফ সেটেলিং বেসিং ইজ লার্জ ডিউ টু লার্জ ভলুম অফ ফ্লক অ্যাডেড ফর কোয়াগুলেশন না লার্জ অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার এন্ট্রাফ ইন্টু ইট এটাও ভুল গ্রেটার অ্যামাউন্ট অফ সাসপেন্ডেড সলিড টু বি রিমুভ এই তিনটে স্টেনমেন্টই ভুল আছে তাহলে অপশান কী হয়ে যাবে নান অফ দ্য অ্যাব অপশান ডি নেক্সট চলে যায় ওয়ান ফর্টি এইট দ্য প্রসেস অফ পিউরিফাইং ওয়াটার বাই পাসিং ইট থ্রু এ বেড অফ ফাইন গ্যানুয়াল মেটেরিয়াল ইজ কল হচ্ছে কি ফিল্টেশন অপশান তাহলে কি হয়ে গেল বি এটাকে ফিল্টেশন বলা হয় সেডিমেন্টেশনের পরের প্রসেস কি ফিল্টেশন তাহলে অপশান বি নেক্সট চলে যাই কি বলেছে ওয়ান ফর্টি নাইনে দ্য ভয়েড পেস ইন ফিল্টারিং মেটেরিয়াল অ্যাক্ট লাইক এ টিনি সেটেলিং মেশিন এটা ডিরেক্ট মনে রাখব টিনি সেটেলিং মেশিনের মতো অ্যাক্ট করে ভয়েড পেসগুলো নেক্সট চলে যাই ওয়ান ফিফটিতে কি বলেছে দ্য অর্গানিক ইম্পিউরিটিস ইন ওয়াটার ফর্ম এ লেয়ার অফ টপ অফ এ ফিল্টারিং মিডিয়া সাচ এ লেয়ার ইজ কল সেই লেয়ারটাকে কি বলা হয় ডাটি স্কিন অপশান তাহলে সি দেখো ওয়ান ফিফটি অব্দি সলভ হয়ে গেছে তোমরা প্লিজ আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো ভিডিওগুলো কি লাইক করো এবং কিছু প্রবলেম থাকলে তোমরা কমেন্ট করতে ভুলবে না আর লাইক করবে নমস্কার